也能打平。欺人太甚！呀连金箍了得，我们就到后山便不见了。你放心吧，我早晚会找到他的。扶着龟儿，把方塔和鲁坤抬上，我们走。是，是。平今日得救，多谢恩人救命之恩呐、啊！请问恩人尊姓大名？前辈，前辈快快醒醒！前辈这样太折煞小人了。晚辈这点小事，算得了什么呢
。哎呦啊，这这怎么会是小事啊？救命之恩呐、啊！恩人报个姓名，小人回家之后，天天给你烧香求佛。前辈，晚辈心中有几点疑惑，想要请问前辈。你说吧，小人绝不隐瞒，知道什么就告诉你什么。在下只是想问，前辈修那座大屋，又雇人挖掘，是不是为了找连城剑谱？嗯不知找到了没有？恩人，小人的确费了不少心思，但是到现在一点事儿也没有。哎，嗯，啊，恩人明鉴呐，小人我绝不隐瞒。你想想，如果我找到了，我会给你呀。我的命都是你救的，这身外之物对我有什么用啊？前辈，你误会了，小人并无心要那连城剑谱。哎，对对，我只是想向前辈讨教一件事情。听说你有一个师弟叫七长发，人送外号“铁索横江”，请问这是什么意思？嗯，啊，哎呦，这意思吧，就是说我这个师弟。计谋多端，心狠手辣呀，所以就像一条铁索链一样横在江面上，叫来往的船只上也上不来，下也下不去呀、啊。江湖中这种外号未必靠得住，这也可能是七师傅的仇人给他起的。你既然跟他是同门师兄弟，必然了解他的脾气性格，请问，他的性格如何？恩人，哎，也不是说我在背后说我同门的坏话。我这个七师弟，你别看他呆头呆脑的，他的心眼啊，比谁都灵啊。否则，那个连城剑谱也不会到他手中啊。你怎么知道连城剑谱一定在他手中？哎，恩人，我把这件事情。跟你详详细细的说上一遍，你就清楚了。十几年前，师傅用连城剑法打败了抢夺剑谱的血刀老祖，自己也受了致命的内伤。他老人家临终前把剑谱交给我们师兄三人，是他亲手交给你们的吗？是啊。他到底是怎么死的？是是是是是是是病死的，他是病死的吗？你是谁？我是谁并不重要，要想人不知，除非己莫为。你们杀了师傅，偷了剑谱，后来怎么样？好了好了，看起来我不得不说了。正如恩公所言，我们兄弟三人因师傅不肯将连城诀传给我们，与师傅反目。是三师弟戚长发一剑刺中师傅的后心，抢到了剑谱后，我们决定从剑谱中参研连城诀。那时我们三个人谁也不相信谁，于是把剑谱锁在一个铁盒里，铁盒上又连了三根链，分别靠在我们的手上。如此计划，可真算周密的很呢。哎，即便是这样。后来，又出乱子了。那日清晨，河中的剑谱不翼而飞，我们三人大惊之下，拼命的寻找，可哪能找得着啊？本来是怀疑万镇山偷的，第一个大叫的就是他，贼喊捉贼。可后来我发现他去找齐昌发，我就想了，要是剑谱在他的手中，他肯定找个地方去苦练去了吧。何必去找别人嘛？再者说了，他去找齐长发的时候，总是气得咬牙切齿的。于是，我就决定去寻找齐长发。后来你找到线索了吗？后来，后来，哎，齐长发这个人呐、啊，城府太深了，他是滴水不漏啊。
。我在偷看他教女儿和徒弟练功的时候，他故意装傻，把出自唐诗的剑招，他改的狗屁不通。他越是做作，我就越觉得路数不对。我一直盯着他大半年，半点破绽也找不着啊！哎，这个老。好心计呀！后来怎么样？后来万振山忽然让他的儿子来请齐长发到荆州去吃肉去，当然是以做寿为名，去刺探他的虚实。齐长发带着他的女儿，还有那个傻头傻脑的一个徒弟叫狄云什么的，一块儿去了。在万府，狄云和万振山的八大弟子打起来了。后来，他露了三招精妙的剑术，引起了万振山的怀疑。你们八个有本事出来跟我打呀！嗨，呀！去见识。说什么？后来齐长发和万振山吵了起来，他刺伤了万振山，然后逃之夭夭了。丁大哥所说果然不错，师傅一直在骗我。不过，他始终待我如亲生儿子。骗了，嗯，阿哥，你怎么了？啊，那你那个七师弟，现在身在何处？哎哎，这我就不太清楚了。也许他在哪儿一病不起，也许呢？他被豺狼虎豹吃掉了。多谢前辈食言相告，在下告辞了。恩公，大恩大德呀！我我严大平永世不忘。前辈，不要这样，这样折杀小人啊！更何况你以前还……你在这儿很安全，你放心养伤吧。没人会来打扰你。哎，恩公放心吧，他万振山呢，这会儿急得就像热锅上的蚂蚁一样，他没有心思找我。哎，为什么？呃，他儿子的手被毒蝎子咬了，他必须服够十次药才能除根，而现在就服了一次药，俩字儿没用。这么说。忘归的性命，岂不是不保了吗？哎，这种花斑毒蝎咬了人之后，要让他活活受罪一个月，才能一命呜呼啊！哎、妙哉，妙哉呀、啊！一个月才会死，那他不会去找一个好的郎中，想一个解毒的法子吧？哎，恩公有所不知啊，这种毒蝎子是我自己养的。世上，只有我有这种解药，别人的解药都通通不管用。前辈，把解药给我吧。恩公，你要他干什么？以备不时之需啊！万一哪天我被毒蝎咬伤，也好有个防备。恩公，你开玩笑，你是不相信我呀？恩公，给，拿去。多谢前辈。你好好在这养伤吧，在下告辞。啊，恩公走好。这小子好像在哪见过。哎，狄大哥，我就知道你会来这儿。你怎么知道？因为
，这里曾经有过你美好的回忆，对吧？水姑娘，咱们走吧。